প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই শীতে নাক কান গলার সাধারণ কিছু সমস্যা এবং তার প্রতিকার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হওয়া যাক সেই অতিথির সাথে ডক্টর ফুয়াদ মোহাম্মদ শহীদ হোসেন উনিশশো উনআশি সালের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিএলও ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ডক্টর সঞ্জিদ হোসেন আমরা ইতিমধ্যে অনেক পর্ব করেছি শীত আসার পরে এবং আমরা প্রতিবারই একটা কথাই বলি যে শীত আসা মানেই কিন্তু বেশ কিছু রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়া এবং দেখা যায় যে বিশেষ করে নাক কান গলা এবং ঠান্ডা জনিত সর্দি জনিত সমস্যাগুলো এই সময় যেন একেবারে জাঁকিয়ে বসে তো একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আসলে কি কি সমস্যা নিয়ে আসছে নাক কান গলার এখানে কথার শুরু করতে গেলে প্রথমে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু বলাম দরকার সেটা হচ্ছে যে কেন নাক কান গলার অসুখ একটা ভিন্ন মাত্রা পায় এই ঋতু পরিবর্তনে বিশেষ করে শীতকালে আমাদের দেশে এখন শীতটা আসলে খুব স্বল্প স্থায়ী যে ঋতু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এখন সেটা আগের মতো আর শীতের সেই প্রকোপ যদিও নেই তারপরও কিন্তু এখানে যে ঋতুর যে পরিবর্তনটা সেটা কিন্তু প্রকৃতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর নাক কান গলার অসুখটা কেন বাড়ে তার কারণটা হচ্ছে যে নাক কিন্তু শরীরের এয়ার কন্ডিশনার আমাদের শরীরে বাতাস ঢোকার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে নাক এবং এই নাকের কাজটা কিন্তু অনেক অ্যাপারেন্টলি নাকটাকে শুধু হয়তো সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত একটা অঙ্গ হিসেবে আমরা হয়তো চিন্তা করে থাকি কিন্তু এই নাক কি করে যে বাতাসটা আমাদের ফুসফুসে যায় সেটাকে পরিশোধন করে অসংখ্য ধূলিকোনা ধোঁয়া সেটাকে সে পরিশুদ্ধ করে ছাঁকনির কাজ করে সেটাকে ভিতরে নিচ্ছে শুধু তাই না সে কিন্তু এই এয়ারটাকে কন্ডিশনিং করে যে বাতাসটা হয়তো তাপমাত্রা বেশি থাকে সেটাকে সে শরীরের উপযোগী করে সেটাকে হয়তো শীতল করে অথবা শরীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা তাপমাত্রায় নিয়ে যায় এবং একই সাথে এই বাতাসের আর্দ্রতাটা কেমন হবে কোন আর্দ্রতায় গেলে পরে ফুসফুসে বাতাসটা গেলে পরে ফুসফুস সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবে সেটাও কিন্তু এই নাক নির্ধারণ করে এবং অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে নেজাল সাইকেল বলে একটা কথা আছে আমাদের নাকের যে দুটো নাসারন্ধ্র আমরা আসলে অনেকে বলে দুই নাক দুই তো নাক তো আর দুটো না নাকের দুটো ছিদ্র বা নাসারন্ধ্র এটা কিন্তু পালাক্রমে কাজ করে এখন কি হয় যে একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে আমাদের প্রত্যেকেরই নাকের হার কিন্তু কিছু না কিছু বাঁকা কারোই নাকের হার দুটো নাসারন্ধ্র ইকুয়ালি স্পেশাস বা ওয়াইড তা কিন্তু না তো এটা নিয়েই আমরা কিন্তু চলি আমরা জীবন যাপন করি কিন্তু যখন নাকি এই ঋতু পরিবর্তন হয় তখন দেখা যায় কি এই যে এয়ার কন্ডিশনিং এর যে ব্যাপারটা সেটাতেও কিন্তু একটা নতুন মাত্রা আসে এর মধ্যে একটা জিনিস যুক্ত হয় সেটা হচ্ছে অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন শীতে বাতাসের আর্দ্রতা অনেক কমে যায় এখানে অনেক তখন যেহেতু বৃষ্টি হয় না এই ধূলিকণাগুলো স্যাটেল ডাউন হওয়ার সুযোগ পায় না সেগুলো তার মধ্যে দেখা যায় কিছু অ্যানিমেল ড্যান্ড্রাইড তারপর অনেক পোলেন গ্রেইন এগুলো দেখা যায় বাতাসে অনেক বেশি থাকে অনেক তখন হয় কি এই যে অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশনটা তখন কিন্তু বেশি হয় ফলে নাকটা বন্ধ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আবার যাদের নাকের হার বাঁকা আছে তাদের এই নাকটা দেখা যায় হয়তো যেভাবে অভ্যস্ত হয়ে আসছিল এতদিন ধরে সে দেখা যায় যে এয়ার কন্ডিশনিং এর ক্ষেত্রে তাকে আবার একটা বাড়তি একটা কাজ করতে হয় ফলে হয় কি হঠাৎ করেই দেখা যায় রোগীরা কিন্তু বলে আমার নাকটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে আসছে নাকটা যখন বন্ধ হয়ে আসে তখন নাকের সঙ্গে সম্পর্কিত জায়গা কোথাও আছে গলা এবং কান তখন কি হয় গলাও কিন্তু খুশখুস করে আপনি দেখবেন এই সময় অনেকেই বলে আমি এই যে একটু ঠান্ডা খেলাম এতদিন তো কিছু হলো না কিন্তু আমার এখন গলাটা ব্যথা করছে হ্যাঁ এবং টনসিলের প্রদাহটাও কিন্তু এই সময় আমাদের বেড়ে যায় কারো কারো আছে অঝোরে নাক দিয়ে পানি পড়ছে তো পড়ছে টিস্যু রোমাল কারো দেখবেন যারা ফর্সা মানুষ এবং একবার হাঁচি শুরু হলে শুরু হলে হ্যাঁ কেউ কেউ বলে যে সকালে আমি 15 20টা 25টা হাঁচি দিচ্ছি হ্যাঁ এটি কেন হয় এটা ওই যে ওই একই এটা অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশনের কারণে যখনই তার এই বাইরে থেকে ধুলা এগুলো দেখা যায় যে ইগনাইট করে আমাদের যে নাসারন্ধ্রটা শুরু হয়েছে যে লাইনিং এপিথেলিয়াম দিয়ে সেটা কিন্তু এটা ফুসফুসটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য সে এই প্রোটেক্টিভ ম্যাকানিজমটাকে সে কিন্তু আরও বেশি স্ট্রেনদেন করে যে যেন ফুসফুসটা প্রোটেক্টেড হয় এখন এখানে একটা কথা খুব মজার করে বলা যায় যে ধরেন কারো বাসার দারোয়ানটা যদি খুব সৎ হয় তখন কিন্তু 
তার দেখা যাবে বেডরুম অনেক বেশি প্রোটেক্টেড থাকবে এখন এই ডিফেন্সটা কিন্তু শুরু হয় দারোয়ান থেকে আমরা অনেক সময় এই যারা অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশনের پیشنট বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের তারা অনেক সময় বলে কি যে ওষুধ খেলে লাভ কি আমি ওষুধ খাচ্ছি আমি তো বেশি দিন ভালো থাকি না এই ভালো থাকছি আবার খারাপ হচ্ছে তো কি লাভ আমার ওষুধ খেয়ে কিন্তু এখানে একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ওষুধ খাওয়া লাভ এটাই যে ওষুধ খেয়ে যখন আমরা এই অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশনটাকে সাপ্রেস করব তখন কিন্তু দেখা যাবে এই যে অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশনটা সেটা কিন্তু ফুসফুসকে আক্রান্ত করার যে মানে ক্ষমতাটা সেটা কিন্তু তার অনেকটা রহিত হবে এবং বিলম্বিত হবে তা না হলে এই ধরনের پیشنটরা কিন্তু যদি আনট্রিটেড থাকে তাহলে এদের কিন্তু এক ধরনের বিশেষ ধরনের অ্যাজমা তৈরি হয় যেটাকে বলা হয় কাপ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা এরা কথায় কথায় কাশবে তুমি হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলছে একটু পর পরই কাশ ফোনে কথা বলতে একটু পর পরই সরি বলে কাশতেছে শুলে পরে দেখা যাবে শোয়া মাত্রই তার কাশির জন্য পাশে যিনি আছেন তিনি হয়তো ঘুমাতে পারবেন উচ্চটা তার সেই সেই কিন্তু অ্যালার্জিক রাইনাইটিস থেকে কিন্তু শুরু এবং যারা চেস্ট স্পেশালিস্ট তারাও কিন্তু এখন যারা চিকিৎসা করেন ওনা কিন্তু নাকের জিনিসটাকেও খেয়াল করেন ওনারা অনেক সময় অনেক নেজাল স্প্রে ব্যবহার করেন মন্টি লুকাস জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করেন এবং ওনারাও কিন্তু অনেক সময় আমাদের কাছে রেফার করেন যে আপনি নাকের ডাক্তার নাক কান গলার ডাক্তার দেখিয়ে আসেন কারণ ওনারাও চান যে এই پیشنটা যদি ওইখানে প্রোটেকশন পায় তাহলে তার এই ফুসফুসের সংক্রমণটা অনেক অংশে কমিয়ে ফেলা যাবে আরেকটা জিনিস এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই রোগীরা বলে যে আমি ওষুধ কতদিন খাবো আমরা একটা মজার জিনিস খেয়াল করেছি যে যখন আপনার ঋতুতে কোনো এই ট্রানজিশনাল পিরিয়ড চলে অর্থাৎ গরম থেকে ঠান্ডা ঠান্ডা থেকে গরম অথবা রেইনি সিজন এই ট্রানজিশনাল পিরিয়ডটাতে কেউ যদি ওষুধ খায় এবং নিয়ম মেনে চলে তাহলে কিন্তু সে মোটামুটি সারা বছরই ভালো থাকতে পারে ওভার দ্য ইয়ার ভালো থাকছে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো আরো কিছু রোগের কথা কিন্তু আসে এই সময়টাতে আরো কিছু রোগের কথা আসে যেমন একটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি বলি বাচ্চাদের একটা হচ্ছে বাচ্চাদের তো আপনি জানেন যে একটা টনসিলের প্রদাহ থাকে বাচ্চারা কিন্তু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না যে কিছুদিন আগেও যে নাকি আইসক্রিম খাচ্ছে ঠান্ডা পানি ফ্রিজ থেকে সে হঠাৎ করে সেই ঋতু পরিবর্তন তো তার মাথায় অতটা কাজ করে না আর একটা জিনিস হয় যে আমরা এই সময় দেখা যায় যে সন্ধ্যার সময় হয়তো ফ্যান বা এসি যে ভাবে চালু করি ভোর রাতের দিকে কিন্তু রুম টেম্পারেচার অনেক ফল করে অনেক ফল করে এবং সেই এসি বা সেই ফ্যানচার বাতাস কিন্তু অনেক বেশি কষ্ট দিচ্ছে তখন হ্যাঁ এবং তখনও কিন্তু ওই যে বললাম যে নাকের যে এয়ার কন্ডিশনিং এর কাজটা অনেক বেশি করতে হয় অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে সে হাঁপিয়ে ওঠে তখন এদের কিন্তু খুব সহজেই সংক্রমণ হয় অনেক বড় টনসিল একদম অ্যাকুট টনসিলাইটিস নিয়ে আসছে আরেকটা হয় যে অ্যাডিনয়েডের প্রকোপ যেটা অ্যাডিনয়েড যে শুধু শীতের জন্য তা না কিন্তু বাচ্চাদের যে সব বাচ্চা টনসিলের প্রদাহ আছে এবং অ্যাডিনয়েডও আছে অ্যাডিনয়েড অনেক বড় একটা এটার একটা মেজারমেন্ট আছে আমরা এটা তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি গ্রেড ওয়াইজও করি আবার কখনো কখনো মোটা দাগের যে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার দেখা যায় যে সব বাচ্চার অ্যাডিনয়েড খুব বেশি বড় এদের কিন্তু এই আবহাওয়ার পরিবর্তনটা আরেকটা নতুন একটা মানে মাত্রা যোগ করে অ্যাক্সিলারেটর হিসেবে হ্যাঁ তখন দেখা যায় তারা শীতে তাদেরকে আরো এই বেশি কাবু করে তারা শ্বাসের কষ্ট হয় মুখ হা করে শ্বাস নিচ্ছে এর সঙ্গে তার আবার ঠান্ডা লাগছে আপনার এবং এই ধরনের বাচ্চাদের নিয়ে মারা প্রথমে যেটা করে প্রথমে শিশু বিশেষজ্ঞদের কাছে যায় তো পরে যখন ওনারা দেখেন যে না এগুলো তো আসলে নাক কান গলার রোগ তখন ওনারা আবার আমাদের কাছে রেফারেল সিস্টেমটা তো অবশ্যই জরুরি আমাদের সঙ্গে খুব ভালো ইয়ে তো এটারও চিকিৎসা অ্যাডিনয়েডের ক্ষেত্রে আমি বারবারই যতবারই এসেছি একটা কথাই বলে शासनी তখন হয়তো তার প্রথমবার নোটিস করে যে যে হ্যাঁ বাচ্চাটা হা করে শ্বাস নিচ্ছে আরেকটা বিপদে পড়ি যে যখন আমরা দেখা যায় যে একটা একটা সিম্পল এক্সরে করেই কিন্তু বোঝা যায় যে এক্সরে নেজোফেরিং সফট টিস্যু ল্যাটারাল ভিউ বলি আমরা এই এক্সরে করেই বোঝা যায় যে তার অ্যাডিনয়েডটা কতখানি বড় এখন অ্যাডিনয়েডের আবার একটা লাইফ সাইকেল আছে যে 3 থেকে 7 বছর বয়স পর্যন্ত অ্যাডিনয়েডের বৃদ্ধি হয় তারপরে এটা আস্তে আস্তে রিগ্রেস করতে থাকে এবং 12 13 বছর বয়সে গিয়ে নরমালি এটা কিন্তু সমস্যা হলো এই সময়ের মধ্যে যা ক্ষতিটুকু করার যদি খুব বেশি বড় হয় ক্ষতিটা কিন্তু করে ফেলে এক হলো মস্তিষ্কের বিকাশ ঠিক মত হয় না দুই নম্বর এদের বারবার করে ঠান্ডা লাগার কারণে যতবার ঠান্ডা লাগে তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় তাকে দিতে হবে কারণ তা না হলে তার এটা আরো অ্যাগ্রাভেট করবে 
তখন দেখা যায় কি যে রোগীগুলো খুব দুর্বল হয়ে যায় এবং এদের শারীরিক বিকাশও কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং কান এফেক্টেড হয় সবচেয়ে বড় কথা যে এই যে ইউস্টেশিয়ান টিউবটা এটা ব্লক করে রাখে এর ফলে হয় কি এদের কানের পর্দার পিছনে পানি জমে এরা একটা শ্রুতি বধিরতাতেও ভুগে এবং দেখা যায় যে এদের স্কুল পারফরম্যান্সও কিন্তু পুর হয়ে যায় অনেক বাচ্চা আছে অনেক ভলিউম দিয়ে টিভি দেখে এবং টিভির একদম সামনে গিয়ে টিভি দেখে যদি বলা হয় সে কিন্তু সরে না কারণ সে তো শুনতে পায় না তার ম্যাটার অফ ইন্টারেস্ট যেটা সেটার ব্যাপারে সে কিন্তু খুব আগ্রহী হয়ে তখন সাউন্ড বাড়ায় দিয়ে শুনতে চায় তো যেটা বলছিলাম যে এ ধরনের বাচ্চাদের যদি আমরা বাবা মাকে বলিও যে ওনার ওর এটা অপারেশন করে নেওয়া তো উচিত হবে তখন প্রথমেই তারা বলে আমার বাচ্চাটা তো অনেক ছোট আমার এত ছোট বাচ্চার অপারেশন করবেন এটা কেমন কথা হলো তখনই তারা সুইচ করেন অন্য ডাক্তারের কাছে তখন তারা খুঁজে যে কোন ডাক্তার তাদেরকে বলবে যে অপারেশন লাগবে না লাগবে না আচ্ছা হ্যাঁ এটা একটা খুব মজার ব্যাপার তো কিন্তু এটা কিন্তু একটা ফাকির মধ্যে পড়ে কারণ ডাক্তারই যিনি জানবেন উনি কেউ কিন্তু বলবে না যে অপারেশন লাগবে না যার আসলে ইন্ডিকেটেড এটা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই যাক না কেন কিন্তু অনেক সময় আছে পরে তারা করে কি যে হয়তো ডাক্তার शीतेटा আপনার এই যে সাইনোসাইটিস ও আপনার অ্যাটাক অ্যাকুট সাইনোসাইটিস তো খুবই পেইনফুল একটা কন্ডিশন সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের যে বায়ুর কুঠুরিগুলো সাইনাসগুলোতে শ্লেষ্মা জমে ইনফেকশন হয়ে একটা তীব্র প্রদাহ হয় মাথা ব্যথা থাকে প্রচন্ড ব্যথা এবং কষ্টদায়ক একটা পরিস্থিতি হয় প্রচন্ড এবং অনেকে আছে যে এটাকে মাইগ্রেনের সঙ্গেও মিলায় ফেলে আবার যাদের মাইগ্রেন আছে মাইগ্রেন হয়তো খুব ওয়েল কন্ট্রোলড ওষুধের মাধ্যমে এই সময়টাতে বেড়ে যায় এই সময়ে দেখা যায় যে এই সবে সাইনোসাইটিস হওয়াতে বা একই সঙ্গে দুটো মার্চ করে যাওয়াতে তারা বুঝতে পারে शीतर संगे सहनियों जेमन अपनी गरम दिन जे रखम भाव खाद्याभ्यसो ठंडा पानी खावा शीतकाल चूल मुखर्चा खुब सुंदर भलोकार करा प्रचुर पानी दिए उजू कर लवन पानी दीर्घमेदार कर झिल्ल मध्य आर्द्रता थे शेष शुक्र फेले রাইনাইটিস মেডিকামেন্টোসা মানে ড্রাগ ইনডিউসড তখন একটা ড্রাইনেস তৈরি হয় অ্যাট্রোফিক চেঞ্জ হয় তখন কিন্তু নাকটা দেখবেন কোনো কারণ ছাড়াই দেখা যাবে বন্ধ প্রথম দিকে খুব ভালো ফল পাওয়া যায় এর অনেক অ্যাডিকশনের মতো যত তার ডোজ বাড়বে তার টলারেন্সও কিন্তু বাড়তে থাকবে আচ্ছা তখন যতই সে বেশি ব্যবহার করুক এটা অবশ্যই এটা কি অবশ্যই এটা আমি এই প্রবণতাটা খুব খেয়াল করেছি এবং এটা থেকে কিন্তু ছাড়ানোটা এটা খুব কঠিন কারণ যতই বলে দেওয়া হোক বা বিকল্প ওষুধ দেওয়া হোক না কেন 
এরা করে কি ঠিকই লুকায় লুকায় নাকের ড্রপটা ব্যবহার করে আমরা আশা করব ওই পর্যন্ত যেতে যেতে না হয় তার আগেই যাতে একজন চিকিৎসকের কাছে চলে যান আমাদের যারা দর্শক রোগী আছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনের হেলথ টিপস ব্রেনের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ফ্যাট অত্যন্ত উপকারী তবে তা সব ধরনের ফ্যাট নয় দর্শক বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন এনটিভি বিএসইসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নম্বর নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত ইমেল বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট দ্য রেট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়